Goedemorgen, Anton. Baie welkom. De zeven uur en weer tijd voor focus. Ik is Lynette Francis Puren. Baie welkom. Binnen geweld is een integrale deel van baie kinders op die Kaapse vlak tussen levens. In december van dit jaar is zes mensen op één dag in verschillende voorvallen doodgeskiet. Twee van hulle was kinders. Nou het de 12-jarige soon van Atlantis een kort film oor die cyclus van binnen geweld in zijn omgeving gemaakt. Tristan Amerika se leven is ook door binnen geweld geraakt, dus hij pa door een dwaalkoel getref en doodgeskiet is. Hij sê sy film is een pleidooi aan bendelede om die geweld in zijn gemeenschap te staken. Tristan wil ook jong mensen waarschuwen om niet in die klauwen van bendebedrijvigheden vastgevang te worden. Zijn kortfilm is op YouTube gelaaid en het reeds duizenden kijkers gelok. Regisseur Wanne van de Juffer en cameraman Byron Tyler het Tristan gaan bezoek. Die 12-jarige Tristan Amerika het onlangs een kortfilm. Cycle of Violence, met zijn maase saafhoon, oor die bende geweld in zijn thuisdorp Atlantis in Kaapstad gemaakt. Daar duizenden mensen het naar die kortfilm op YouTube gekyk, nadat zijn bierman dit op sociale media gelaai het. Focus het vir Tristan in Kaapstad gaan besoek, maar die beskye sien was te skam om met ons te gesels. Ik heb die gang te zien, ik nog die film. En als het nou elke tijd, ik en hij en zijn broers en mijn familie binnen in huis, het gekyk en gekyk en gekyk tot en met tot hij op zijn eigen naar een nood mentor toe gegaan het en voor mij op gaan verhaal het. Ik heb toen gevraagd, wat doen jij? Waarom is het bizar? <laughs> Dan zei mami, ga niet zien, mami, mami, ga niet zien. Tot ik moest nog gezien het land, ja, op hom en zo en zo. Tot dat nog verder gegaan het. En toen toe Patricia nou die eindproduct zien, wat Linwoos nou, Linwoos nou voor mij help edit en zo so aan, toen toe wat was hij geskok, wat, wat het hij van die film gedink? Ik was bij geskok en ik denk, waar denk die kinder nou om zo so iets te maken? En dat het, soos jy helemaal nou die film gezien en dat hulle lees soos rechte mense wat geskiet word en sikke goed te, toe vraag ek om, Tristan, wat probeer jy? Sê, mami, hy blij net gesê, mami sal sien, mami sal sien. Tel vir my een bykie meer van um, Tristanse achtergrond. Ek weet, sy pa het gesterf weens bende geweld en dwaalkoes. Wat, wat ons bykie deur dit? Wat het, wat het gebeur? Die, die aan was, het, het was op een maandag aangewees. Het was omtrent, hy en sy pa was pisag om... Wat die, het was ook aan Manchester United wat hem is opgekom het, maar toe vat die keim bykie te lang kom op te kom, op te kom en so het ek moest nou aan die slaap geraam. En met die met my, sla, met my slaap hoor ek net met eens dat sy pa skree vir my, maar hy het eers, hy het sy brood ingesit, hy het moest nog kris gegaan en so. Toe skree sy pa vir my, Tries, hier skiet hulle my en toe ek nou my oor opmaak, maar in die tijd is het soos iets wat my plat druk, toe die Amper die koel my hier dier, hier by my kop, daarom was hier so gereis, moest nou gegeraad vir my en sy ander broer, had nou nie school as en met ons kree, en het was 16 skote wat geskiet gewees, het my net een net vir hom geraak. En oos het ons uitkom, toe is die mense weg, oos kan nie eens gesien het, wie is het? Patricia sê, sy is altyd angstig wanneer haar kinders buiten speel. Ja, is baie kere wat ons moet skree, Tristan hulle kom in en speel hulle soos hulle moet speel, miskien ons so kan, nou moet ek, uit, nou moet ek opstaan om te gaan sê, Tristan kom nou, hy is toe van, soos hulle nou hier skiet, waar hulle nou nie eers, of hulle vir jou ken, of nie ken nie, of wat nie. En oos moet my nou net aansien, dat gebeur net. Dink jy, dit is dalk die rede vir Tristan sy, sy kort film wat hy gemaakt het, dat is elke dag is jy op dit ding. Vandag sien jy nou, hy is Linwood, hy is 12, morgen is Linwood 14, as Linwood ook een deel van die van volgens die environment waar ons bly. Jy, jy mag jy sy woord eindelijk meer sê nie. En ons moet maar baie bang wees, want sy, ons kan nie praat nie. Hoe hebben jylle elke dag in verrees? Ja, ons, jy en my vrou, rechtig, waar, 
Ik weet niet hoe kan ik het uitspelen om te zien. Want als nou stil, en we twee daar, drie daar, dan zien ze dat die barsel uit. Zo, so, als die, kan ik zeggen, mis, misschien elke dag is. Dan maak je nou rustig en morgen, als zien ze net, is nou weer iets niet zo. So. Lynworth mentor Klein Tristan Sapierman, wat hem gehelp het om zijn kortfilm op sociale media te laai, het ook met ons gesels. Lynwoos, as so jy het Tristan sy kortfilm gesien, dit geredigeer en op YouTube gelaai, vertel vir ons net daar oor. Die kortfilm het my oog gevang. Ek het gesien dat hy praat op uit sy realiteit en... Dit is, um, as ek praat van wat ek ken, dan praat ek eerlijk. En dit is een van die redes, hoe kom ek um, die kortfilm, hoe excited was om die kortfilm op YouTube te kan sit, en vir mense te kan wees. En ook om vir hom te inspireer, om groter te droom. Wat interessant is, Linnoos, is die feit, dat jy self nie jou self woon het nie, en dat jy nog steeds vir Tristan gehelp het. Vertel vir ons, hoe het jy dit recht gekry? Ek het om gevraag met na my broer sy foon toe te stuur. En ek het een paar applications gedownload om my film een bykie meer, kan jy sê, interessant te maak. Of om het interessant te hou. En daar was baie om met te werk. Dus ik zou zeggen, um, ik praat het zijn waarheid uit. En ik wil mensen moeten het zien. Mijn goal was eigenlijk net om, uh, duizend, om een duizend views het liefst te krijgen. Omdat ik ga wees, kijk eens, hij heeft iets. Daar is talent. En ze kan verder komen. Van bij van ons jonge mensen zien het, um, zien het die violence rondom ons. En dat lijkt, als ik kind van mij het het, van gelijk, dit, wat, dit gelijk soos al wat ik kan doen. Van al wat te meer sien rondom ons, soos as ek kind het ek net gesien, victory weke of gangster. Cycle of Violence is die kort filmse naam. Vertel, vir ons, vertel ons net bykie meer oor die idee achter die naam. Dit is, um, dit is die cycle, um, kunnen zien dat alle liefde en alle wordt ook dan vastgevang in die. En in sy film vertel wij zij hoe dat, hoe het ging, um, ben de oorlog kan begin. Iets simpel soos um, die dovel ging. Die jongman hy kom en hy steel die geld. Hij greep die geel en hij loopt weg. En dan, dag loom en dan, begin die, um, begin die beklering. Hij schiet op elkaar en dan gaan hij dit aan en aan. Dat um, geen einde is. Net in praat ons met een zielkundige oor die impact wat bende geweld het op mense wat in die gebiede woon. Ligger is ingeskakel. Welkom terug. Bende geweld is reeds de kades lang deel van baie mense se levens in Zuid-Afrika. Voor die advertentie breek het ons vertel van die 12-jarige Trist in Amerika van Atlantis, daar in Kaapstad, wat met zijn kort film oor bende geweld een einde daaraan probeer bring. Maar hoe raak hierdie vorm van geweld mense se geestestoestand? Dr. Ilse Karstens is een zielkundige en sy meent alle inwoners wat in bende getuisterde gebiede woon, lei aan posttraumatische stressverstering, sonder dat hulle daarvan onbewus is. Wanneer van die juffer het met haar gaan gesels. Wat gebeur met mense wat elke dag aan geweld um, griesame geboep gebeure, blootgestel word? Ja, kijk, soos ek sê, jou brein stoor al die emoties wat jy in jou hele leven het. <laughs> en dit gooi baie keer baie van het weg, want het is niet een 
um, intense ervaring nie. Maar as ek herhaaldelik blootgestel word aan iets, dan die beelde word amper ingeprent in my brein. En ek sien dit oor en oor. My brein kan nie altyd onderskui tussen een rechte gebeurtenis en een gevisualiseerde gebeurtenis nie. So al gebeur het nie met myself nie, ek sien dit, ek gaan huis toe, ek wonder, kan dit ook met my gebeur? Of kan het met de geliefde gebeur? Want ek weet hulle bly daar, of hulle bly daar nabij. Um, so hierdie visualisering is amper belevenis van dit, al beleef ek het nie rechtig in my lyf nie. So my brein hou aan om dit te stoor en te bou op hierdie emoties. En op die ou end, um, hierdie intensiteit daarvan, bou op en bou op. En dan sikkel ek baie keer met een klomp gedagtes, want daar ons het gesê, jou brein, jy sikkel met emoties, en jy sikkel met jou gedrag wat dan verander. Want jy is heel tyd angstig, jy kyk heel tyd rond, um, jy dink heel tyd aan dit, jy is bang, klomp emoties wat daarmee gepaard gaan. Um, so ja, definitief herhaalde um, blootstelling, of dit nou rechtig is in die leven, en of dit uh, gevisualiseerde emotie is, of ervaring is, of as ek beelde op die rekenaar sien, um, dan kan dit definitief ook deelvorm van die oorzaak van PTSV. Dr. Karstens, dink jy mense wat in uh, bende getuisterde gebiede woon, is soms bewust dat hulle aan PTSV uh, lui? So, ek dink... Mense wat elke dag blootgestel word en wat daar blij en dis hulle omgeving. Hulle het de ervaring dat iets verkeerd is. Hulle het de ervaring dat my leven is nie heeltemal soos het moet wees nie. Iets is nie raag nie. Hulle kan dat nie identificeer wat het is nie. Maar daar is de ervaring dat iets is nie raag nie. Hulle is dat nie bewus specifiek wat het is nie. Daar is nie een diagnose van PTSV nie. Um, so ek dink dit is baie moendlik dat mense kan leef met dit, sonder om rechtig bewust te wees wat het is wat verkeerd is met my. Die um, diagnose is ook, uh, een van die kriteria is dat het teenwoordig moet wees nog een maand vanaf die blootstelling. As het een noemenswaardige probleem veroorzaak ook in jou dagelijkse functionering um, en as het jou verhoudings beinvloed. So jy kan jyself afvraag. Um, was hier die incident een maand gelede, en natuurlijk is het nou herhalend is, dan is het een maand, en drie maanden, en vier maanden, um, en het het een noemenswaardige inpak op my elke dagse functioneren. Ek moet my routes verander, ek moet heel tyd rondkyk, um, sikke goed, en dan ook op verhoudings. So, definitief, mense kan aan het luis, sonder om eerst te weet, dat dit is wat, wat, met, hulle, wat met hulle gebeur. En dan, uh, mense wat in hierdie um, bende getuisterde gebiede woon, is dikwijls baie arm. So, hoe en waar kan hulle hulp kry? Het, het, het dokter dat enige raad vir hulle, wat nou vanavond hierdie program kyk? Ja, het is makkelijk om te sê, gaan vir therapie nie, en dit is eindelijk die rechte antwoord. Kom uit by een medische professionele persoon om gediagnoseerd te word, om die rechte behandeling te kom, dalk medikasie en kruidtherapie. Maar het is nie altyd vir allemaal toegankelijk nie, en het is nie altyd bekostigbaar nie. Um, so ek dink mys moet dan miskien self bykie oplees, jy weet, of met die kinder gepraat, um, waar jy dit dalk aanlijn kan doen, of so iets, um, dalk daar, ek dink daar is een klomp inlichting, kies nou net baie mooi, inlichting wat beskikbaar is, of op sociale netwerk, of op webwerwe, waar mens meer kan weet, want as ek dit beter verstaan, kan ek ook weet, hoe om beter daarmee om te gaan. So krijg jy beter verstaan van dit. Um, en baie keer sluit therapie ook, um, groepstherapie in. Jy weet, ek weet nie of dit talk moeilijk is dat de sociale werker een groepstherapie sessies kan, kan um, begin nie, of dalk in skole of, of by klinieke. Dr. Karsten sê, mense moet vir die symptoom op die uitkijk wees. As mens wonder 
of jy aan BTS vee lei, dan vraag jezelf, kan ik ja sê op die volgende goed? Kom eens kijken naar denken. Denk ik amper heel tijd aan die gebeurtenis of die ervaring. Sikkel ek om te concentreren op ander goed, so schoolwerk of bij die werk of gesprekken of projecten. Um, ik vraag mijzelf diezelfde vraag af, oor en oor en oor, en het voel of dan die antwoorden is niet. Ik denk aan wat verkeerd gegaan het, of wat ik verkeerd gedoen het, of wat ook morgen verkeerd kan gaan. Um, so dit neem amper jou denke oor. En um, in ernstige gevallen kan mens dalk selfmoord gedagtes ook he. Bly in geskakel net hierna hoor ons by een kenner of daar ooit een einde gebring kan word aan bende geweld. Moe nie weggaan nie, ons is nou nou terug. Bendes is deel van baie woonbeertes in Zuid-Afrika en hulle beheer hierdie gebiede door middel van misdaad. Dr. Guy Lamp, een criminoloog aan de Universiteit van Stellenbosch, meen bende geweld in Kaapstad is een eeuw ouwe probleem wat nie makkelijk opgelost kan word nie. Hy het via Zoom met Wani van die Jever gesels. Mr. Lamp, can you tell us how dire the situation is in Cape Town when it comes to gangsterism? Well, gangsterism has been a, an issue within Cape Town for hundreds of years, um, and it has a variety of historical reasons, socioeconomic reasons for it happening. So gangsterism in itself isn't such a, a societal problem. It's, it's around often, you know, individuals, particularly young men, form gangs as a way of kind of identity, as a way of, of socializing, as a way of protection. And it's around, you know, that these kind of groups that, that socialize with each other. I mean, it becomes an issue when those sort of gangs start engaging in criminal activity, you know, such as theft, such as extortion, um, are, are particularly problematic. Um, when they're actually then engaging in, in more violent forms of crime, then that becomes serious. And, and in Cape Town, we've seen it as an ongoing issue, gang violence. And it's, um, if we look at kind of the city of Cape Town's crime statistics, we know that gang violence and criminal gangs are key risk factors for the violence we experience within the city. So as I say, they've always, we've always had a problem with gangs. Um, particularly criminal gangs, not necessarily non-criminal gangs. Uh, but the, the problem in more recent years has been, certainly since 2009, 2010, as we've seen quite a dramatic escalation in, in the murder rate within the city of Cape Town and then sort of surrounding areas, particularly those that have very high concentrations of criminal gangs that are operating there. And the problem here is that gangs have had increased access to firearms. You've just said that this problem is ages old, it's hundreds, hundreds of years old. So what do you think went wrong in terms of policing the situation? Um, but South Africa's approach to gangs has typically been, you know, this kind of highly militaristic approach. You know, you're fighting gangs, you're at war with the gangs. Um, and that's a very difficult policing process to have because it, it means that, you know, the gangs tend just kind of look for greater firepower to engage with the police. It also tends to create all sorts of problems around risks of police corruption. So in some cases, Adopting a militarized approach, as, as SAPS has done, can yield effects, particularly short-term effects. Um, but you can't, you, you need to have other partners. So what the SAPS have done is often, you know, with these big operations, as we had Operation Lockdown, before the nationwide lockdown, we had this Operation Lockdown in, in Cape Town. And it was involved bringing the military in and going into specific areas where they have very high levels of gang violence and, you know, trying to arrest, you know, gangsters, wanted people, those in possession of illegal firearms, those engaging in, in, um, in, in drug trading, illegal drug trading and trafficking and having illegal possession of drugs. Um, but these are, these kind of operations only have a short term effect, you know, that can result in, um, you know, arrests and you know, then reductions in, in kind of criminality for a short period of time, but then, the kind of drivers of the sort of gang violence continue. So, you know, ultimately everyone wants to deal with, with gang violence within South Africa. It's often about, you know, marginalized communities. It's about high levels of unemployment. Um, it's about meaningful employment in these kind of cases. Um, and it's also about government providing services. Um, so in many of these cases, you'll find gangs that have support from many community members because gangs provide some form of social welfare, some form of protection, um, to certain community members and governments aren't necessarily doing their job. So we've spoken about the uh, various um, anti-gang violence units. 
and we've we've you've touched on um, the mediation uh, um, um, approach when it comes to gangs. Is it safe to say that this is ineffective? That we still see um, these major gang violence problems in our society, in our communities, um, in Cape Town? Well, I mean, it, it, it's around it. it at the moment, they haven't been as effective as we would have liked them to be, put it that way. And of course, all we've been doing with gang violence is doing these sort of small pilot type of interventions. We're not doing something where it's like, okay, let's go and you know, administer something across the city. This is the particular model. It's evidence-based. And what's what's tended to happen is it's, you know, you focus on one area and sort of see how it goes. And it is linked to budgets. Unemployment. How does that play a role in um, gangsterism in Cape Town? I mean, it's it's it plays different roles. And I think it's about often there is this connection said that young unemployed men are most most prone or most at risk of becoming violent gangsters. And that's, you know, completely incorrect. There's no data to support that. There's large numbers of young men who do not become violent because they're poor and unemployed and live in, you know, marginalized areas with limited service delivery. I think unemployment is part of a process and it's part of a kind of a framework of risk factors that make, that increase the likelihood of someone engaging in, in becoming part of a violent gang. So, I mean, where the unemployment comes in is particularly if it's a you know, young man who's in a, in a family situation who, you know, because there's no money coming into the family, may be subjected to quite severe abuse in the home. Uh, maybe encountered violence in, in the community, violence within the school, and then may drop out of school and starts to hang out with, you know, kind of a kind of bad element with, you know, problematic uh, peers, and as a result gets introduced to gangs that way. There's never any, there's never usually a this kind of direct path from unemployed young man to joining a gang. En so baie van ons ken daar die scenario's. Baie dankie vir die saamkyk vanavond. Onthou focus word elke donderdagochtend om 10.30 op SABC2 herhaal en ons is ook steeds beskikbaar op YouTube. Jy kan ons volg op ons Facebookblad by Focus SABC of dan ook op Twitter by Focus ZA. En as jy kommentaar wil lever of wil praat, kan jy vir ons e-post hier aan Focus by SABC.co. ZA. Ek hoop jy kan volgende woensdagavond om 7 uur weer by ons aansluit hier op SABC 2. Sien jou dan.